nung nag-discuss tayo tungkol sa ano no yung uh, yung Hebrew concept ng bakit na kayong forward sinabasa natin yung ay uh, yung sinulat ni Paul na forgetting what is behind I press on forward ano, I press on forward sabi ni sabi ni Paul and then base ang concept nila ng nasa back uh, inisip natin ang, ang turo sa atin ito yung ito yung past ano, yung mga nakaraan at yung forward yung hinaharap o yung today and then future ito na sinaharap iba pala yung concept nila pagdating sa biblical truth uh, ngayon, dahil ginamit ginamit natin yung ano yung obedience as the key uh, ang laking impact pagdating sa ano sa revelation ng mga biblical truths yung ginawa sa atin ng concept ng obedience being the key that will be used in, uh, in opening the secret of God in opening the teaching of the Bible so yung, yung key to under, understanding ng scripture na makikita natin to sa looking na living yung behind and then looking forward <coughs> yun pala ang ano yun pala ang sikreto para maintindihan natin yung mga yung mga mga accounts sa New Testament na hindi natin ma-pick up balikan natin sa ano sa sa Old Testament halimbawa bigyan ko yung example lang itong sa ano itong sa John 3.16 John 3.16 sa John sa John 3 kung saan nagka-encuentro ang ating Panginoon at si Nicodemus <clears throat> nagkaroon sila ng discussion at nabanggit yung being born again kasi yung tanong ni ano <clears throat> nung nagtanong si nagtanong si Nicodemus tungkol sa ano sa to hindi nagtanong no Uh, pumunta siya sa Panginoon dahil meron siyang question <clears throat> pero hindi pa niya hindi pa niya natatanong yung itatanong niya sinagot na siya uh, uh, sinagot ng Panginoon yung unsaid question ni ano ni Nicodemus uh, yung account niya no, sabi niya rito ay uh, nag preamble siya no Um, pinaplatter ang ah, pinaplatter sinabi niya yung kabutihan ng Panginoon pero ang sagot sa kanya ng Panginoon is verily verily I say unto thee except a man be born again he cannot see the kingdom of God so anong <clears throat> anong makikita natin na ano doon na, na question ni Nicodemo na hindi niya mabanggit it is how to go to heaven how to get saved so sinabi sa kanya ng Panginoon no, no, you have to be born again Uh, so yung mga preacher, mga pastors na, na narinig na natin nag-preach dito sa message nito, sa so kinumpere yung, ano ba, born once, die twice, born twice, die once. Ang uh, ibig lang sabihin, pag pinanganak ka ng once, pinanganak ka lang sa pes, mamamatay ka ng dalawang beses, no? physical death, tsaka spiritual death. Pero kung naborn ka ng dalawang beses, yung physical, physical birth and then spiritual birth, then makakapunta ka sa, sa langit. <clears throat> uh, marami pang concept, mara, mara, marami pa rin mga messages. Okay, again, depende, pa, depende uli ito dun sa orientation ng pastor na magpipreach. Okay, tungkol sa born again. Uh, yung topic na born again. Pero mayroong binanggit ang Panginoon dito dun sa, sa pag-uusap nila. No? <clears throat> Kasi hindi maintindihan ni ano, ni ni Nicodemus yung uh, yung concept ng born again sabi niya does it mean na papasok ulit ako sa tiyan ng ano ng, ng nanay ko at ipapanganak ulit which is absurd no pero yun kung magiging literal tayo dun sa translation nitong ano itong verse na to nung nung pagkakasa nung sinabi ng Panginoon sa kanya pero ang sabi ng Panginoon ng ating Panginoon sabi born of flesh is flesh born of spirit is spirit uh, marvel not that I said he must be born again and then ito yung sinabi ng <clears throat> Panginoon na 
na naintindihan ko yung tinutukoy niya. Sabi niya rin ng Panginoon dito, no? The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell when it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Uh, again, yung concept na sinabi ng, ano, ng, ng Panginoon kay, kay Nicodemo is physics. So, political science yung pinag-aralan ni Nicodemo sa business. Less lang yung, uh, yung studies niya sa physics. So, hindi niya, hindi niya nag-gets yung ano yung tinutukoy ng Diyos. Of course, alam natin yung hangin is invisible. Kasi uh, naka-expanded. Tagdong kalat yung atom niya so it cannot be seen. Pero yung movement niya is enough para galawin niya yung mga leaves. So, ang tinutukoy ng Panginoon, yung sa born again, hindi mo yan maano, <clears throat> hindi mo yan madidescribe kung paano, saan nagsimula at saan nagtapos. Pero makikita mo yung effect. So, sa atin, ang, ang nakikita natin dyan ay ganito na once na tinanggap mo ang Panginoon bilang yung sarili ng tagapaglitas at Diyos ng iyong buhay, at ni-reject mo yung ano yung god godship ng money nakikita sa life mo yung changes hindi ka kayang ano hindi ka kayang impluwensyahan ng ano ng 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 pera <clears throat> again kung idodraw natin sa real life yung nangyari sa akin uh, alam niyo na naikwento ko na sa inyo na ano, start ng career ko asa sa cadet engineer, sampu, lab, labing isa, nagrisa. Sampu kami na natira. After one year, yung siyam <laughs> na-promote, si Flor, hindi. <laughs> diba? So, taas yung sweldo na ako, hindi. Kahit mababa yung position ko, nag-handle na ako ng tao. Nasa line na ako, supervisor na ako, with the rank of cadet. Yung mga kasamahan ko, ano sila? Uh, engineer one, No? Uh, parang ako ay airman, sila ay private first class. O, oh, kaya ako ay warrant officer, kasi official ano. Warrant officer lang ako, pero sila second Louis. So, pero kahit, si, kahit warrant officer ako, may mga tao na ako. Sila, staff, staff, staff lang sila ng captain. So, <clears throat> ganun ang sitwasyon nung, nung life ko. And then, pagdating sa salary wise, Uh, yung job ko kay Gokong Wei. So, pantay-pantay kami ng rank. Pero, may extra ako na binigay si si, ano, si kapatid ni John, si President at the time, si James Go. Then, pagdating ko sa pagdating ko sa St. Luke, ganun din. Nag-apply lang ako ng, kasi ayoko ng manager yan ako. Walang, ba't hindi gumagalaw? Teka. Ah, sige, samantali natin, hindi gumagalaw. So, bali yung ano, yung, yung, okay, sa hospital, ang salary ko, mas mataas pa dun sa ano, sa boss ko, yung head, yung umahawak sa akin. Uh, may, may circumstances kasi kung bakit nangyari yun, so hindi na natin didiscuss ito si magiging cost ng pride. Pero ibig sabihin, money-wise, hindi ko problema ang pera kasi hindi ko hinahanap. Then sa Saudi, ganun din. Pag-resign ko, nabigay na yung, yung severance pay ko, napadala ko na. Then, on the way, on the, on the day of my departure, binigyan na naman ako ng additional. So, yung mga ganun, eh, hindi, hindi yun na-experience ng mga ano. Hindi, ang alam ko, hindi yata na-experience doon ng iba. And, And unique pa doon sa nangyari sa akin because of my thinking sa so, pagdating sa ano sa uh, Lord sa sa idol idol worship ng pera yung sa last job ko I had to ask yung chairman of the board na bawasan yung salary na binibigay na ibibigay sa akin sa kaling tanggapin ko yung position na ipinipilit sa akin yung position as general manager nung ano nung nung, nung, cor- nung condo corp ah uh, so ab- normally speaking abnormal yung abnormal yung gin- yung nangyayari sa akin kung itinan yung standard ng world which idolizes money but pag that it's normal kapag ka ang 
it's normal in the sight of God kapag ka hindi mo binibigyan ng importansya yung ah, hindi gumagalaw hindi 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 mo binibigyan ng importansya yung ano yung pera sa iyong buhay although sasabihin natin hindi tukso lang yan para makita actually hindi yun tukso yun. kasi yun talaga ang promise ng Panginoon eh sabi niya wag mo na ipagpray ko anong kakainin mo no wag mo na ipagpray ko na ang idadamit mo kasi alam ko yan bibigyan ko sa iyo yan basta seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you so ang true prayer is seeking the kingdom of God ang ibig sabihin ng seeking the kingdom of God is seeking who is the king of that kingdom and then and his righteousness ano ba ang righteousness ng king na yan ano ba ang importante sa king na yan so sa king na yan ang importante is that susundin mo yung kanyang mga utos yung kanyang mga commandment which sadly Uh, tinanggal ng ano ng, ng tinanggal sa doktrina ng mga Christian na supposed to be magtuturo sa atin tama ito nga yung mga puti yung mga missionaries na pumunta sa atin so dinipride nila tayo namuhay tayo ngayon ng under dun sa ano under sa under sa kanila they can dictate kung ano yung gusto sabihin sa atin pero wala tayong freedom nakaminold nila tayo dun sa statement of faith. So, ito lang susundin mo. Huwag kang lalabas dyan. Pag lumabas ka dyan, tanggal ka sa, sa organisasyon. And yet, yung ating Panginoon, yun ang binigay niya sa atin. Sabi niya, kung gusto mo magkaroon ng full life, if you want full life and have done abundance of it, obey my commandments. Kasi yun lamang pagsunod sa ano sa utos, magiging maayos ang inbuhay. Tingnan natin yung, yung verse ng ano, Oh, so sinabi sa kanya ni ano no ni ng Panginoon. Akala ko kumuha ka na master al. You are not a master of Israel. Pero ang kamal iba ang subject ang kinuha mo. You know it not this thing. Verily I say unto you, we speak what we do know and testify that we have seen and we receive not our witness. So ito yung mga tin, yung mga sinasabi ng Panginoon. Ito yung nakita niya sa tatay niya. Yung sinasabi niya sa atin. Si to sabi niya sa 12 no. Kung magsalita ako sa iyo ng earthly things at hindi ka hindi mo ako hindi mo magets paano ko pa kung sasabihin ko sa iyo sa langit no man hath ascended up to heaven but he that came down from heaven even the son of man is in heaven alam niyo ba tong ito itong verse 13 na to you no man ascended up to heaven but he that came down from heaven the son of man which is in heaven uh, ito magkakaroon tayo ng siguro ng separate long, long studies dito pero long story short yung someone nag-ascend sa heaven, uh, naalala ninyo itong verse sa ano? Verse sa Romans 10.6. Sige, basahin natin. Romans 10.6. Say not, ito yung righteousness, ano? ito yung sinasabi na ano, sinasabi tungkol sa ano, sa, um, na si Christ ay importante, no? The man who, uh, di, sa Romans 10, tin, diniscuss dito yung tungkol sa Ten Commandments. Tapos, na verse 4, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. So, ang righteousness lang daw magagaling kay Christ at hindi sa law. Pero yung law rito yung nomos, ano, yung regulation. Hindi yung law of God. Christ is the end of the law. And then yung word na end din, yung telos, siyang goal, siyang purpose ng law. So yung law ay igagayad ka niya kay Christ. Then after that, hindi ka na under ng, hindi ka na ano, uh, tapos na yung, yung job ng law nung madala ka niya kay Christ. And then yung sa previous nating study, Lumalabas na, kaya siya nag-end yung law niya kasi na-reveal na siya ngayon na yung law na yan ay si Christ. Kaya sinabi rin sa verse 5, ano, For Moses described, described the righteousness which is of the law, that man, the man which doeth this thing shall live by them. So the way na tinuro to ng mga pastors is on the negative side. Eh, gusto mo palang mabuhay sa law, sige, di ka mabuhay, no? Kung gusto mo dyan, eh, alam mo naman na hindi mo matutupad dyan. Which is true, no? Hindi mo matutupad. 
Pero ang tinutukoy kasi dito, yung law 9 ay si Christ. The man which doeth those things shall live by them. Ibig sabihin, if you claim na follower ka ni Christ, then you should follow the law. Kasi the law is Christ. Hindi, ito yung sinasabi na, sa atin ng Pangin Panginoon dun sa... <laughs> Teka muna ah, panik ako, baka gumalaw na. Hindi pa rin. Hindi pa rin, hindi pa rin, hindi pa rin. Pos ko na nga. Hindi, mahirap pag ipinos. So, si Christ yung ano, si Christ yung end ng law, si Christ yung purpose ng law, and then si Christ yung law. Uh, but the righteousness which is of faith on this wise, say not in thine heart who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring Christ again from the dead. So, meron ditong sinasabi na, uh, sino makakapunta sa langit yung dadali mo si Christ? Pababa, no? At sino man ang pupunta sa ilalim ng dagat? Ibig sabihin yung ibabangon mo ulit si, si, ang Panginoon, no? But what, verse 8, but what said it, the word is nigh thee, in thy mouth and in thy heart. Malapit ang word, teka, ang word na ginamit dito ay rema, utterance. Yung utterance ng Panginoon ay nasa iyong, nasa iyong bibig na nasa iyong puso. Okay, kung tinanggap natin ang ating Panginoon, sino ang nasa ating puso? Diba yan si Kristo, ang ating Panginoon? At ano yung lumalabas sa atin? So kung ano yung laman ng ating puso, yun ang lumalabas sa ating bibig. In short, nalalaman ng mga tao na Christian tayo kasi doon sa nakikita nilang ginagawa natin, yung pagsasalita natin. Okay? That is the word of faith which we preach. So yan yung ano. And then if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So for with man, heart man believeth unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture said, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. So uh, mamaya natin i-discuss kung Paano kung di mo ikaw nun test? Di, hindi ka ligtas, gano'n ba? So, mamaya natin sagutin yun. Basta, tina muna natin kung umaandar. <laughs> hindi pa rin. <laughs> so, the man which doeth those things shall live by it. Uh, say not to thine heart, who shall ascend to heaven. Tingnan natin kung kinuha kasi yan sa ano eh. Uh, So, Deuteronomy 30.12. Tinan ito yung Deuteronomy 30.12. Uh, okay, ito yung account nung binigay ng Panginoon, yung Ten Commandments sa mga sa mga Hebrew, sa Israel. No? Uh, the Lord thy God will make thee righteous. Verse 10 thou ng Deuteronomy 30. Thou shalt hearken unto the voice of the Lord to keep His commandment. And then yung keep na ginamit dito, uh, ang word ng keep ay shamar, to hedge, to hedge about or to guard, to protect. No? Ibig sabihin, ito yung utos ng Diyos, igagard mo yan. Maglalagay ka ng hedge, po, protectahan mo yan. So kung meron kang pinoprotectahan, pag naglagay ka ng bakod, hindi ka pumupunta dun sa labas ng bakod. Dun ka sa behind ng fortification na ginawa mo. So, ganun ang sinasabi ng Diyos na yung method ng pagkeeping is command. Anyone na magtuturo sa'yo na huwag mong gawin yun, hindi mo sila papakinggan kasi protected ka. So, as long as you are obedient to His, to his commandment, protected ka ng Panginoon. Uh, God, okay, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God to keep His commandment and His statutes which are written in, in this book of the law, if thou turn unto the Lord thy God with all thine heart and with all thine soul. Okay, yun yung first part ng Ten Commandments, yung first five. Then for this, com 11, for this commandment which I command thee this day, ito na, it is not hidden from thee, it is part of, it is not in heaven that thou shalt stay, who shall go up for us to heaven and bring it unto us. So pag, pag binasa natin yung sa, ano, sa Romans, hindi, Ang pinalit nila sa, dito sa Old Testament, commandment, pero pagdating sa New Testament, it is Christ. No? So, who shall go up for us to heaven and bring it unto us? Yung as ng, nito na binabasa ko ngayon sa Deuteronomy, yung Ten Commandments. Pero sa, okay. That thou should say, who shall go up for us to, 
to heaven and bring it unto us, the law or Christ, that we may hear it and do it, neither is it beyond the sea, so, lale, no? that thou should say, who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it. And then, sabi niya, but the word is very nigh unto thee in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. So, we use obedience as the key and then we, we found this out. Na yung na pagdating sa New Testament, na uh, ni-neglect na ituro sa atin ng mga pastors na, na, na supposed to be who should know these things. Uh, kasi bias na eh. Doon lang sila kay Christ, ayaw nila sa law. And then, we found out noon, no, they're the sin. Forgetting what is behind and then, we look forward sa past. Nakita natin ito si Christ. Nakita natin ito yung commandment. And then, it superimposes. The, the law that God gave us, yung ten commandments, yung requirement niya to worship only God and not money is the same as what Christ is teaching us. Christ told us that we cannot serve God and money at the same time. We have to choose one and discard the other. You cannot serve money and God at the same time. We look forward uh, we, we look forward and then when we look forward we are actually looking on what already had transpired from us. Yung mga nangyari na. So yun ang, uh, yun ang sinabi ng Panginoon kay Nicodemus ano? and then meron siyang minention dito sa ano sa John sa John 3 14 sinabi niya about the serpent in the wilderness Whosoever believe. Tapos dito pumasok yung ano, yung for God so love the world. Okay, balikan natin yung ano, yung verse 5. Nung tinanong ni, nung sinabi ni Nicodemus na, kinakailang pa ba akong papasok sa tiyan ni nanay at ipanganak ulit? Sabi niya hindi. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, maraming mga... Verses na gusto mong pakita dyan. Sa Ezekiel, hindi natin titinan. Ang titinan lang natin ito yung water and spirit. Uh, saan natin nakita sa past ito na magkasama yung water and spirit? Of course now, alam natin na ang water is the, the life of God. Ano? Yung living water that God gives dun sa, ano, sa mga tatanggap sa kanya. And then spirit, yung Holy Spirit na natitira sa isang muna ng palata kay Kristo sa kapag tinanggap niya sa bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero, merong parts of past itong water and spirit. So, ayan ay nakita natin dito sa, sa Genesis 1.1. In the beginning, God created the heaven and earth. No? There's a verse 2. Sabi dito, and the earth was without form and void and darkness upon, upon the face of the deep. So, ang deep na yan ay yung water. Diyan ang galing yung, yung tao. No? And the Spirit of God moved upon the face of the water. So, andon yung water. Okay, Spirit of God, face of waters. So, mayin, water. So, dyan natin nakita yung ano, na magkasama yung dalawa. Ano yung significance ng water na to? Uh, almost all biblical scholars and, and oh, na nag-study dito, when the Bible speaks about the water here, dito sa ano, sa sa New Testament, it talks about humanity. Na, kasi dagat to, magulo or something. But, pero ang ano lang, ang, ang masasabi lang natin eh, dyan sa dagat na yan, dyan kinuha yung tao. So we came from the sea. Okay? Kaya yung sa, yung huling-huling iteration ng ano, ng, ng temple, ano, nung, sa Revelation, sabi ni Ninja na, I saw new heaven and new earth without sea. Oh, kasi kaya walang si hindi dahil dahil tinunaw ng nuclear war hindi yon kaya walang tubig kasi hindi na magki-create ng uh, ng tao kasi pagbaba nung ano pagbaba nung, nung new heaven and new earth without sea kasama niya yung ano yung tree of life so basis sa discussion natin Anyone nakakain ng tree of life will continue to live on forever. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoon kay Nicodemus about ay yung sa being born again doon sa uh, na through water and spirit. 
kasi ibibigay yung ano ibibigay yung ng Panginoon both God the Father and God the Son yung kanilang Holy Spirit sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan um, ngayon, meron akong gusto rin i-point out sa atin yung tungkol sa pagkakakreate ng tao at ito ay maki ito oh. yung pagkakreate kay, ano, kay Adan di, di kasi dito sa Genesis 1 general speaking lang dito no? uh, sa 27 and God created man in his own image pero dito sa, sa 2 uh, dinescribe kung paano create na ang ang tao And the Lord God formed man the dust of the ground and breathed into his nose the breath of life and man became a living soul. How did we become a living soul? First, kaya itay na ating Panginoon and then he breathed his spirit on us. And daro ba kayo na notice? Daro ba kayo na notice? Na supposed to be dapat <laughs> dapat na notice niya? Ako hindi ko rin na notice yan eh. Na notice ko lang yan when I learned obedience. Wala si Christ. Ang nagbigay ng ng life lang doon sa ano sa sa das ng kreatit ng Dios ay Holy Spirit, Holy God the Father and God the Holy Spirit. That the Son was not there. Kasi sabi natin hindi andon implied na yan kasi ano ano pero, pero Merong dahilan kung bakit eh. Kung bakit hin, ano. Kasi at that time, tatanin ko kayo, no? Kailan lang kailangan si Christ? Our Lord Jesus Christ is needed only kapag ka merong spiritual death. Pag, when a person is dead spiritually, for him to live again, kailangan niya si Christ. Now, create si Adam from the dust He is dead, not because of sin, but because he is not in motion. Because everything na create ng Father is perfect, except for one thing, it is not moving. At kailangan dyan yung department ng Holy Spirit na imumove yung, ano, yung create ng Panginoon. We have seen that already, di ba? Pero sabi natin, eh bakit dun sa, ano, sa creation, uh, andun si Christ? Sabi mo, hindi siya spiritually dead. Okay? Okay, let me explain kung ano, kung bakit sa creation ng ano, ng, ng universe. Creation ng universe. Creation, ah, tama. Creation ng, ng entirety ng creation ng Panginoon. Why Christ is the dead? So, nag-create ang Panginoon sa Genesis 1.1 at yung create, create niya is not moving. Nakalap ng sila. Na, and ito yung tinatag ng mga scientists na Singularity. Sing, sing, singularity dahil hindi sila nagmumo pero dahil massive sila yung kanilang gravity ganyan yun kaya that lang sila. And that that is is not big or small because there is none to compare it with because that that is itself. Siya ng entirety ng universe. Siya yung blank paper. Di ba papel? Pag tinuldok mo sabi mo, ay yung tuldok maliit. Bakit maliit? Kasi may papel. E kung walang papel may tuldok. Yun yun. So, nag-move ang Holy Spirit para magkaroon ng movement, mag-expand siya, tapos lumawak. And then, binigyan, binigyan ng Panginoon ng spiritual life yung creation niya. That's why Christ is needed. And that yung, ano, yung pagbibigay ng Panginoon, yung, yung pagtawag ng ating Ama dun sa light, that is a command. Let there be light. Sabi niya kay Christ, bigay mo ang buhay mo sa aking creation at ibinigay sumunod ng Panginoon Jesus, binigay niya yung buhay niya doon sa creation ng Panginoon kaya itong universe na ito ngayon this will exist forever yung nakikita na natin yan, spiritually speaking buhay ang mga yan, hindi yan masisira kaya sasabihin natin eh nagnonoba, so what? nagnonoba? pero na namang lilitaw na ano na iba eh, And it will just continue continue forever yung creation ng ating Panginoon So, our calendar will continue. But, in the case of Adam, so, in dust, in norm, 
hindi nag-move although may atom na siya nag-move pero hindi siya animate kinakailang mag-move siya and that kailangan ng Holy Spirit pero hindi tinawag ang ating finance so to give that si Adam is spiritual life kasi at that time hindi kailangan ni ni ano ni Adam ang spiritual life because he is not spiritually dead okay so kailan lang nagkaroon ng spiritual life si ano si Adam kasama si Kabab <laughs> Kaba Kabab tapos si Eva kailan lang ano kailan lang sila nagkaroon ng spiritual life after na experience nila yung spiritual death kung nagkasala sila and then for them to receive that spiritual life yung representation ng ating Panginoon Jesus yung lamb has to die for their sins so physically nakita na lang namatay yung yung lamb para i-cover ang panlang nakedness but spiritually si Christ ngayon ay binigyan na sila ng spiritual life ibig sabihin ligtas na sila forever So yung mga nagtuturo na si ano si Adan ay hindi ligtas <laughs> kasi hindi siya na mention doon sa Hebrews 11. Teka. Check natin yung Hebrews 11. Si Kawawa naman si ano. Kawawa naman si si Adam, pero sinabi head ng head ng ano ng human race ay mention kasi si Abel, hindi si Adan. So, ang daming sinabi rito, no? Da, da, da. Mabot kay Moses. Ah, verse 32. Sabi rito, And what shall I more say? For that time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, David, Samuel, the prophets, blah, blah, who through faith, blah, blah, blah. Oh, sabi ni, ano, ni, sabi nung author ng Hebrews dito sa atin, ano, ano ba naman kayo? Hanapin niyo pa si David. Hindi ko na nga naikwento si Gideon. Hindi ko na nga naikwento si Barak. Ay, eto, umpisa na naman yung aking Alzheimer. Hindi, David. Adam. Nahanap niyo si Adam. Ito nga, hindi ko maikwento si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel, Prophet, so on, so forth. But through faith, no? Not, hindi dahil hindi na-mention si Adam sa Hebrews 11, eh, hindi na siya Christian. Eh, paano ngayon yung iba pa rito mga great men of faith na hindi na-mention? Si Isaiah, si si Elisha, si Elijah. No, yung mga gumagawa ng grabing miracle on, on their time. So, huwag natin sabihin si Adam. Si Adam, eh, hindi ligtas. Si Eva lang ang naligtas. Um, wawa naman ang human race. So, baliwala yung ano, baliwala pala yung sacrifice nung, nung lamb sa dalawa. Kasi tinanggap nila yung sacrifice ng lamb eh. Tapos sasabihin natin, hindi siya ligtas. So, bu- ah, bumangon tayo sa pagkakatulog. <laughs> Gamitin natin ang obedience. Again, na- napansin ninyo, no? H- how do we understand this thing? Nung, nung naintindihan natin yung uh, ang ibig sabihin ng behind a future at then yung, yung uh, ahead of past, ito yung past, ito yung nakaraan, then na- nag-gets natin yung mga hidden gems ng ano ng salita ng Panginoon nakita natin na uh, nakita natin yung yung discussion na ni ano ni Nicodemus yung sagot sa kanya ng Panginoon born of water and of spirit ay eh, magagay tayo doon sa truth about Adam and his ano yung kanyang birth birth story so uh, at this point in time uh, siguro yan mun ah wait siguro Tuloy ko na lang ano kung magkumabot ba tayo ng ano. Uh, meron lang kasi akong gustong i-clarify. Ito yung tungkol sa... Eh, may note na ako. <laughs> First apology. Uh, nakalimutan ko kung sino yung general ng ano. Ng, ng, ng legion, di ba? Uh, so, I, I double check it. I check my memory. And then, sabi sa akin ng memory. Ang tawag sa kanila is legate. Legatus. So, so siya, hang, uh, siya ang head ng century. Uh, kung mapansin uh, sa ano no, sa Roman sa history ng Roman Empire, pag makulit ang emperor, yung legate nagano siya, nagre-revolt and then that legate becomes emperor. So maraming mga mga Romans, Roman general, legatus ang naging emperor. Kasama na nga diyan si ano, si Flavius 
Octavius Vespasian yung prominent nung time ng uh, ng destruction ng ano ng ng, ng temple ng second temple uh, and then nagkaroon din ng ano ng worry ang ang Roman Empire at the time kaya pinapaalis nila yung mga ano yung mga li- walang legion na naka-station doon sa Rome iba lang doon sa kanyang personal legion na pinangungunahan ng emperor yung kanyang bodyguard mga, mga, mga tribunes mga official mga mga senator na merong rank ng military rank uh, parang nangyari sa atin sa Pilipinas ba diba? sinira nila yung mga kampo uh, Camp Crame Camp Aguinaldo ano pa yung yung Villamor Air Base Chinapchap ayaw nila magkaroon ng malaking military station sa sa ano sa Manila kasi baka magbudi pa so nakita natin yan sa Pilipinas and then yung sa decimation nagdi-discuss ako sa decimation at nabanggit yung tungkol sa left behind Ayun, kaya ako binanggit yung decim- decimation kasi related yun sa left behind and unfortunately na sidetrack ako na sa halip na i-discuss ko yung left behind ang na-discuss ko yung century yung decimation na ginagawa sa century but what I wa- yung gusto ko lang i-point out yung sa one was taken the other left ito yung sa decimation so halimbawa field yan yung sa left natin uh, left and right natin field itong truck ito yung Roman, Roman Legion naglalakad nakakakita ng mga sibilyan yung mga baka dun sa ano so, ito mga baka dun sa sibilyan ilan sila? dalawa kukunin yung isa dyan <laughs> at iiwan yung isa so yung left behind nagsurvive pero yung kinuha yung taken hindi yun yun yung, yung tinutukoy ng Panginoon hindi niya sinasabi na dadagitin niya yung mga Christian na kasi pandaraya yun eh yung direktang intervention na kukunin mo hindi basta ang sabi ng Panginoon bibigyan ko kayo ng, ng, ano, ng hint ng aral Merong sinabi si Daniel na itong legion, itong eagle, papaligiran yung ano. Kasi kung nasaan yung eagle, nandun yung mga vulture. So, ibig sabihin, yung eagle niyan will cause desolation. Maraming mamamatay. So, sabi ng Panginoon sa mga, ano, sa mga, sa mga Jew at that time nung, nung tinanong siya, ng, kailan ba itong end of the world? Sabi niya, end of the temple temple time sabi niya yun nga papalibutan yung ano yung Jerusalem pagka nakita niyo yan tumakas na kayo so nakita nga nila yon dahil pinalibutan yung yung Jerusalem pagkatapos yung nagpalibot ng malis and then sinamantala ng mga Christian umalis sila kaya pagbalik po rin ng Rome para palibutan yung ano yung Jerusalem wala na yung ano wala na yung mga Christian doon ay uh, nawala na yung wheat na iwan yung tears and then ito rin ang dapat nating ma-realize doon no? sa, sa parable of the wheat and the tares same time sila kasi sabi nung yung hihiwala kasi unang unang ibabangon ng, sa, sa patay mga believers eh and then long time bago buhayin yung ano yung, yung mga unbelievers mga disobedient sa ano sa pa, for, bago sila itapon sa ano sa place wherein wala na ng Panginoon ng presence ng God is not there so y- yun ang mangyari no? e itong nakita natin kwento ng Panginoon sabay same time yun so inalis muna yung wheat tapos dumating yung naiwan yung tears sila yung sinunog sila yung, sila yung mga namamatay so next na ano ko hindi ko na mention yung about yung sa ano kasi sa revelation na andun yung sinabi na yung hail ano malalaki na so, sinabi yung size ng hail uh, na bumagsak so ano ba yung hail snow ito yung nasa ano ito yung nasa prophecy ni John so yung ano nito yung reality nito yung catapult yung bala yung mga bin, binabala ng ano ng ng room dun sa kanilang katapot ay hindi ordinary yung size na ano, ng bato, malalaking bato talaga and then para takutin yung target nila, pinipintahan nila yan ng puti, colored white so pag sibat ng katapot na yan nakikita ng mga duyan para ting sa kanila sa malayo, tingin mo mga snowballs, hailstones naliliit, 
Pero habang papalapit dyan, makikita ng lumalaki ng lumalaki ng lumalaki ng lumalaki. Then all of a sudden, boom! Butas yung wall nila kasi malaki pala yung bato na ito, which is colored white. So, isa yan sa mga ano, no, sa, sa reality nung ano, nung seeds ng seeds comparison nung, nung sinula, nung historical occurrence sa uh, seeds ng Jerusalem ng 1870 at saka yung seeds na ano na, na nire-relay ni John doon sa kanyang prophecy written on AD 65. So, yung mga ganun. And then, ano pa ba? Sige, tatapot. Ah, sorry. Kaya, yeah. ano ba yung sinula ko? Actually, hindi ko mabasa. I have to put on my additional spectacles. Ah! Doon sa Seeds of Jerusalem, merong three factions doon. Kasi, uh, yung mga Jews, sila sila mismo, nag-aaway-aaway. Ito nga yung, masyadong absurd yung situation eh. Nakubkub sila ng Roman enemy sa labas, pero sila sa loob, sila sila nag-aaway-aaway. Dalawang faction na armed na nag-aaway at saka yung third, third faction, ito yung sa religious faction. Uh, ito yung mga ano, yung mga, sa religious faction, ito yung sinasabi ni, sa revelation ng mga Antichrist. Na sinasabi, anti to si Christ, at huwag kayong maniniwala dyan. Uh, madideceive madideceive kayo. So, yun ang warning ng Panginoon. At hindi nga sila nadeceive yung mga Christian. Ang nadeceive yung mga disobedient. Uh, seeds wise, kayang mag-endure ng Jerusalem. Kasi malaki siya. Maraming pagkain na kaimbak. At meron silang underground water supply. So, hindi sila mawawalan. Unfortunately, sabi ni ano, ni Josephus Flavius, yung Jewish writer na historian na nag-record ng account ng Paul ng ano, ng Paul ng uh, uy Paul ng ano ng uh, Jerusalem itong atong religious leader na to sabi niya yung Paul's Paul's Antichrist sabi niya uh, okay ako ang oh, Messiah ako magbilig sa inyo and to prove na naniniwala na kayo sa akin sunugin ninyo yung ating food supply. So, yung mga, yung mga, because ito, na, 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 yung mga uh, delu, deluded uh, followers ng lies, naniwala sila dun sa kasinung, kasinungalingan nung religious leader nila, sinunog nga nila yung, ano, yung, yung food supply. Kaya pag binasa nyo yung, ano, binasa ninyo yung, ano, yung sa revelation, no? Sinabi doon yung famine, ganun-ganun. Sila ang cause. Itong Antichrist na to, ang cause ng famine na yun. And then, b- before kasi, no, no, binabasa ko yung, ano, yung War, war of the Jews. Diyan, kinuha, ano, no, yung War of the Jews, nandyan yung, ano, yung uh, fulfillment nung, ano, nung, nung prophecy ni ni John tungkol sa Paul of Jerusalem. Uh, so, nung binabasa ko yung War of the Jews at kinoconfirm ko yung mga data na sinabi doon sa, sa Revelation, nasyak ako eh. So, nagkaroon na sobrang, ano, sobrang tagutong sa kanila. And then this noble lady, uh, may account si ano nun, si, i-research nun lang sa, ano, sa, sa internet, makikita nyo yung account na yan. So, doon sa, ano, sa kwento ni Josephus, there is this noble lady, and I'm sorry kung kumakain kayo, so do not watch this na kumakain kayo. Tigil yung pagkain niyo, no? Uh, sobrang gutong. Uh, maraming dialogue, so iskip ko na yung mga dialogue. Alam niyo ginawa yan, niluto niya yung baby niya, kinain niya yung kalahati. Tapos naamoy, kasi merong mga patrol, food patrol sa, ano, sa Jerusalem at that time, kinukumpis ka nila yung, ano, yung mga pagkain. Itong noble lady nga ito, nabiktima ito kasi yung mga ating hinord niya na pagkain, pagka nagre-research itong mga sa search search and seizure, makukuha yung mga pagkain niya to the point na wala na siyang makain. So, nag-dialog niya tungkol sa baby niya, and then, niluto niya yung baby niya, kinain niya. Then, pumalot yung amoy sa labas ng bahay niya, na amoy niya itong mga guard. 
tinunta siya sa bibigyan mo sa akin yung pagkain mo pinakita niya tapos tinigil ko na hindi ko na binasa yung war of the Jews ayoko na total past na yun yung nakaraan na yun tama na sa akin yung ano yung, yung horrible account nung pagkakatupad nung hula sa kanila sa Exodus ano sinabi ng Panginoon pag hindi niyo sinunod tong aking utos darating sa point in time nyo na kayo mismo yung mga lumabas sa inyong katawan ay kakain nyo sa tindi ng buto kapag binasa ninyo yung ano is very horrifying talaga sa kayo din ang dahilan no, kung bakit sa ano sa, sa revelation palaging sinasabi na one third ng citizen namatay one third na gera one third namatay bla 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 kasi ano sila eh tatlong paksyon ng nasa sa loob ng ano ng Jerusalem at that time so ma malungkot masakit man sa loob yung makabasa ka ng ganitong ano ganitong kwento pero salamat kasi sabi ng Panginoon hindi na ito mauulit ba yung pag destroy sa yung ganitong occurrence na ito hindi na ito mauulit tapos yun pala mas grabe yung susunod ano nuklear pa and then so sorry about that hindi ko na ano oh dandali hindi ko pa rin mabasa kasi yung aking salamin double vista o triple vista so I think ano na covered ko na yung lahat meron pa akong sinulat doon Uh, kaya lang i-discuss na lang natin yung sa, ano, sa susunod. 